ഏതു മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവിതം നയിക്കാനും ഓരോ പൗരനും അവകാശം നൽകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മതേതര വിശ്വാസത്തിലും മതേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മതേതര ചിന്തകളിലും ഊന്നിയുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം വ്യാപകമായിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ എന്തിനാണ് മതപരിവർത്തനം ഒരു മതത്തിലേക്ക് ഒരാളെ പരിവർത്തനം നിർബന്ധിച്ച് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് നിയമവിധേയമല്ലാതിരിക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യ കേരളത്തിലൊക്കെ തന്നെ പോസ്റ്ററുകളും ലഘുലേഖകളുമായി പ്രായമായവർ മുതൽ സ്ത്രീകൾ മുതൽ കുട്ടികൾ വരെ വീടുകളിൽ വീട് വീടാന്തരം പ്രത്യേകിച്ചും ഹൈന്ദവ ഭവനങ്ങളിൽ അവർ മറ്റു വീടുകളിൽ ഒരു ഇസ്ലാം ഭവനത്തിലൊന്നും കയറില്ല കയറിയാൽ അടികിട്ടും ഹൈന്ദവ ഭവനങ്ങളിൽ കയറി ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ലഘുലേഖകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് അവർ വരും ഇവർ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രചരണം നടത്തി ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് മതം മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ വ്യാപകമായി ഒരു കാലത്ത് നടന്നു വന്നിരുന്നു ഇപ്പോഴും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല സംഭവങ്ങളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങളിലുമൊക്കെ നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുമൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എന്ത് അജണ്ടയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ ഏത് എന്ത് ലോബിയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് തീർത്തും അത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്കത് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി വന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് ഈ വാർത്തയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു സ്ഥലമാണ് എവിടെയാണെന്ന് കൃത്യമായി അറിയില്ല ഒരു ഒരു വിഭാഗം സ്കൂൾ കുട്ടികൾ കൂടി വന്നാൽ എൽ കെ ജി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പത്തോ ഇരുപതോ കുട്ടികൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു ക്യൂ ആയി നിൽക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീ നിന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തമിഴിൽ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു ടീച്ചർമാർ ഈ കുട്ടികളുടെ ടീച്ചർമാർ ചേർന്ന് ഓരോ ചിത്രങ്ങൾ അച്ചടിച്ച ലഘുലേഖകൾ ഈ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു ഒരാൾ അവിടെ എത്തി അത് തടയുന്നതും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതുമാണ് വീഡിയോ എങ്കിൽ പോലും ഈ പ്രക്രിയ പലയിടങ്ങളിലും തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുമൊക്കെ പലയിടങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ പിഞ്ചു പൈതങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പാഠം ചൊല്ലി നൽകേണ്ടതിന് പകരം മതവികാരം കുത്തിവെച്ച് മറ്റു മതത്തിലേക്ക് മാറാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നടന്നുവരുന്നത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് കാണാം പാടം ചൊല്ലി കൊടുക്കുറീങ്ങളാ മതം മാറ്റത വന്ന് മതം ഇത് പത്തി ഇല്ല ഇപ്പൊ നീ എന്ന പിള്ളങ്ങളെ നിക്ക വെച്ച് എന്നാ നീ കൊടുക്കുറീങ്ങ ഇപ്പ നീ ഇപ്പൊ പിള്ളങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിരിക്കല്ലേ പാപ്പ അവങ്ങളെല്ലാം എന്നാ സുല ചുനാങ്ങ ഏസ്നാവരെ കുമ്പള സുനാങ്ങളാ ശരി ഇപ്പൊ ഇത് ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇത് എന്നാ ഇത് കൊടുക്ക ശരി കുളന്തൈകൾ ദിനവില ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാങ്ങ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഏസ്നാദരോട ഇത് ഏതൊക്കെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാഠങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനല്ലേ മാതാപിതാക്കൾ അവരെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റു മതത്തിലേക്ക് മാറാനുള്ള നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനാണോ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ വരുന്നത് അതും ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ഇതെന്ത് നീതിയാണ് ഇതെന്ത് ന്യായമാണ് ഇവർക്ക് ഇതിനെന്ത് ന്യായീകരണമാണുള്ളത് അവർക്ക് അവരുടേതായ ന്യായീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അവർക്ക് പണം ലഭിക്കുന്ന പല സോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാകാം പല സ്രോതസ്സുകൾ ഉണ്ടാകാം വിദേശത്ത് നിന്ന് നടക്കാം നമ്മുടെ ശത്രുരാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കാം ഇത്തരത്തിൽ മതപരിവർത്തനത്തിന് ഹൈന്ദവരെ മറ്റു മതങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്ന നിർബന്ധിച്ചു മാറ്റുന്ന പല പ്രലോഭനങ്ങൾ നൽകി മാറ്റുന്ന പണം നൽകി മാറ്റുന്ന പല വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി മാറ്റുന്ന ഈ ഒരു ഇതൊരു ശരിക്കും ഒരു വിധ്വംസക പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് സമൂഹത്തിന് നിരക്കാത്ത ഒരു പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ മതമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടിയും ഒരു മതത്തോടെയല്ല പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അവന് എന്ത് മതം വേണമെങ്കിലും സ്വയം സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നിരിക്കെ ഇത്തരത്തിൽ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം എന്തിനാണെന്ന് നമ്മൾ സംശയത്തോടെ തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് പിഞ്ചു പൈതങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് മതത്തിൻ്റെയും മതവികാരങ്ങളുടെയും ആ വിഷം കുത്തിവെച്ച് മതമാണ് എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഈ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർക്കെതിരെ അടിയന്തര നടപടി കൈക്കൊള്ളേണ്ട ആൾക്കാർ അധികാരികൾ മൗനം പാലിക്കുകയാണ് എന്തേ ഇവർ മൗനം ഇവർക്കും ഈ വിദേശ സഹായവും പണവുമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ഇതിന് പിന്നിൽ